Good afternoon, everyone. Can everybody hear me? Yes. Okay. Wonderful. Welcome, Jill. Thank you. All right. Okay. Um, I would like to um, welcome everybody to this uh, webinar. Uh, my name is uh, Nana Osei. I work with the African Union organ called ECOSOC, the Economic and Social and Cultural Council. I will be the moderator for today's webinar. Um, before we go ahead and invite our speakers for the day, let me give you a little bit of an introduction to what we are doing um, today, but also um, the, the, the webinar series uh, itself. Uh, so ECOSOC has been um, uh, organizing a series of webinars uh, since the beginning of the uh, coronavirus epidemic. Uh, the main objective of the webinar is to uh, reach out to the African citizenry uh, with the right information and guidance that we feel uh, is necessary uh, for them to remain uh, safe uh, and for them to take the necessary uh, precautions in terms of public health. Uh, we have been very lucky to, to be joined by the African Development Bank uh, through their division on civil society engagement. Uh, and so we, uh, we are proud to be partnering with the AFDB uh, in this uh, effort. Uh, today's uh, webinar is uh, really quite timely uh, because it's going to be talking to us uh, on the theme of how CSOs uh, can respond uh, to the ongoing um, fight against the, uh, the, the epidemic, uh, the pandemic actually. Uh, and we have been lucky to be joined by two very um, uh, influential presenters uh, who will be speaking to us uh, to get us sort of um, prepared and ready uh, and to share their experiences and lessons uh, that we can also use uh, within our individual CSOs. Uh, so our two presenters today will be uh, Mr. Richard Tewakianga, who is from Uganda. Uh, Richard is actually uh, the former presiding officer of ECOSOC. Uh, and so we've been very uh, privileged to have Richard uh, with us today. Um, and then we also have Mr. Gilles Yabi, uh, who is the founder of uh, a CSO called WATI, uh, which is a citizen think tank of West Africa. So these are the two presenters that will be speaking to us uh, shortly. Um, in terms of the, how we're going to organize today, uh, Richard will go with the first presentation uh, and then Jill will follow immediately. Uh, so we will take the presentations uh, about 10 minutes each from each presenter. Um, and then after the second presentation, we will um, begin to address uh, the questions that uh, you might have. Um, I would request our presenters to keep their presentation on time. So let's, let's aim for 10 minutes each. Uh, I will ask every participant to keep their microphone on mute at all times. Uh, if you don't put your microphone on mute, there will be some background noise that will disturb the flow of the webinar. So please keep your microphone on mute at all times. When you have questions, we invite you to feel free and type all of your questions into the chat function of the webinar. So when the presentations are ongoing, you'll be able to type all of your questions. And what we will do as the moderators is we will take all of those questions uh, and read them out to the presenters so that they can, um, they can answer them. Uh, this would be the most organized way for us to proceed. And lastly, uh, we are tweeting uh, this webinar. So if you are in a position to tweet, uh, please use the hashtag Africa CSO response. Africa CSO response. That would be the hashtag that uh, we will be using. Donc, uh, messieurs, dames, juste pour résumer un peu en français, uh, je vous remercie beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Uh, je m'appelle Nana Osei, je suis avec uh, l'ECOSOC de l'Union africaine. Um, et j'expliquais tout à l'heure que 
Uh, C'est notre quatrième épisode de notre um, uh, série de webinaires qu'on qu est en train d'organiser uh, pendant le, uh, la pandémie de la coronavirus. Uh, et l'objectif de, de ces webinaires, c'est juste pour donner un peu plus d'informations uh, pour que tous les citoyens africains peuvent avoir les informations nécessaires pour se sécuriser et pour être um, en sécurité uh, de, de, de l'infection et tout ça. Et nous avons été uh, rejoints aujourd'hui, en fait, uh, depuis uh, la semaine dernière, uh, par la Banque africaine de développement. Donc, uh, on tient à remercier beaucoup la BAD pour le uh, partenariat avec nous, pour les collaborations très précieuses avec nous. Uh, donc, aujourd'hui, le webinaire s'est en fait hébergé par nos amis uh, à Abidjan, uh, à la BAD. Donc, uh, Uh, C'est juste pour remercier nos, nos collègues uh, pour, pour la pour uh, collaboration. Uh, pour donner un peu plus uh, sur le plan pour aujourd'hui, pour ce webinaire, uh, nous avons deux présentateurs qui vont nous parler, uh, qui vont nous donner de leur expérience, partager de leur expérience. Uh, nous avons tout d'abord M. Richard Sewakiyanga, qui est l'ancien président de l'ECOSOC. Uh, et nous avons aussi M. Gilles Yabi, qui est le fondateur d'une organisation qui s'appelle WATI. Donc, c'est les deux présentateurs qui vont nous donner leur expérience et leurs conseils aujourd'hui. On va commencer avec M. Richard Sewakiyanga et après, on va procéder directement à M. Gilles. Après les deux présentations, on va maintenant procéder aux questions et à la discussion. Donc, c'est là le plan pour, pour la journée. Uh, je vous uh, demande, s'il vous plaît, d'éteindre uh, votre micro, uh, parce que si vous allumez votre micro, il y a des, 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 des bruits uh, qui, uh, qui ont uh, un impact sur, uh, sur le bon fonction, fonctionnement du webinaire. Donc, uh, s'il vous plaît, gardez uh, uh, votre micro sur uh, mute uh, tout le temps. Uh, si vous avez des questions, uh, s'il vous plaît, mettez vos questions directement. Dans, dans le chat, donc à écrire directement à, dans le système. On va, on, va, on va collecter toutes les questions et on va présenter les questions à, à nos présentateurs pour répondre. À, et dernièrement, si vous tweetez, s'il vous plaît, utilisez le hashtag Africa CSO Response. Africa CSO Response. Ça va être notre hashtag pour le webinaire aujourd'hui. Donc, à, avec tout cela dit, euh, je vais maintenant donner la parole à notre premier présentateur, euh, Monsieur Richard Sewakiyanga, pour nous parler pour 10 minutes. Uh, with all of this said, I will now invite uh, Mr. Richard Sewakiyanga, former presiding officer of uh, ECOSOC, to take the floor with his presentation for 10 minutes. Richard, you have the floor. Uh, thank you very much, Nana, and to all my colleagues who have kindly joined us this uh, afternoon. My name, once again, is Richard Sewakirianga. Uh, from here in Uganda, I am the head of the Uganda National NGO Forum and the former uh, presiding officer for EPOSOC. So let me use the next 10 minutes to just do a framing of what I see uh, is happening and a little bit about the value added uh, for us as civil society. I think first of all is to say, um, what is it that is being tested by this COVID virus? I think the COVID-19 uh, uh, virus and uh, the pandemic has tested a number of things in our society, which we as civil society have always engaged with. The first thing it is testing is both our health practices and our health systems. Uh, health systems because uh, indeed what we are having now is a test to actually see if indeed we as humans have the capacity to think of, to look after our health. Uh, as you see now, every uh, system is being stressed and strained all over. Uh, the other system that is being uh, strained is our um, system of governance uh, as, as a world, as a continent. Uh, I think the different responses that we see around the world 
uh, from different uh, leaders uh, they, they clearly show uh, the differences in how people are looking at how to respond uh, to this crisis. But also this uh, crisis is testing our social systems, our networks, our solidarity, how we help each other uh, and all that. And what we see from these tests, I think are many things, but the ones that I see are clearly an issue uh, is the fact that this disease is coming from very strange places, from the rich to the poor, uh, from the suburb to the slum. Uh, it is, you know, seems to be an arrival of a new era. Uh, maybe we shall start talking about BC to mean before COVID and maybe AC to mean after COVID as the new eras that we shall be living with. Uh, we all now have to think about science very aggressively. Uh, we are dealing with issues of, uh, you know, we have been talking about ourselves as citizen journalists. I think now we are talking about ourselves as uh, citizen epidemiologists, uh, with everybody having a good say about how to keep good hygiene and keep a virus away. Um, and of course, the thing about this virus is that it has hit in the best, most unusual targets, uh, and, and, and that in itself, I think, for civil society, it means a lot because it means that uh, whatever happens, we are dealing with a very unusual business that we have to uh, think about. Uh, if you think about New York that doesn't sleep and you are being told that today it is sleeping or you go on to see Italy, the fashion country and fashion city of the world now becoming a funeral city uh, to see prime ministers in places like the UK and even the Her Majesty's family having sick people of a disease that hasn't reached the slums is in itself an issue to think about. So in, in totality, what one can say is that what this disease is doing to all of us is that it is creating a, a certain type of terrorism, which we can call it some kind of COVID terrorism. Uh, because I think what it has done is to create maximum fear in us, and we are now retreating into uh, places, uh, homes, and, and staying back and, and doing all that. Uh, but also it is inducing a certain type of what I would call global collective vulnerability that we are all, uh, I think, seeing ourselves as quite vulnerable. So that is what I can paint as a very general picture of what we are seeing. But also uh, at the level of society, there are some very interesting uh, changes that are happening as we speak now. Uh, the fact that we are all moving from our analog life to digital life. Uh, when you think about the number of Zoom calls anybody in development work is now doing, uh, that tells you that this is a new era. But also the other absurdity in society is that this is also a gendered crisis. Because you know when you send people home uh, and you say go stay home, uh, usually you'll find that the women become disproportionately affected by this crisis, by the fact that when many people stay home, uh, the care work that happens at home increases, and sometimes even domestic violence has been seen to be on the rise. So these are things that have to concern us as civil society. But again, looking ahead, there are also some very interesting other issues around the fact that we are seeing some type of solidarity actions that are you know, unprecedented, the number of people who are coming out and putting resources out uh, to help in this pandemic are quite many. And I think that is something that we should all celebrate, that global solidarity is now indeed becoming a, a, a reality in many places. And of course, for the environmental activists in many of us, uh, we have the unintended consequence that our uh, carbon footprint is becoming much more lighter uh, many of us who keep flying around the world, today I think we can say that uh, our footprint is a tandem with what we would like for it to be. But the other things also at the level of community, which is that space in itself is something that we now need to interrogate much further. We are being told to stay away, to create larger spaces between ourselves, and yet we know as society and as communities, many times, talking to each other, being with each other, is what makes us who we are. Now, 
how have countries reacted and therefore how does civil society locate into these reactions? I think countries have done many interesting but also uh, things that we have to think about. One of them is they have closed physical borders uh, many countries are closing borders, uh, hoping that they will stop the virus from traveling. Uh, but as we know that the virus travels more between the border, between human bodies and viruses, rather than between physical body, uh, borders between countries. But again, this is what uh, one of the reactions we have had. Uh, we are certainly seeing some impact of that, but it is uh, yet to be seen what it will mean in future. Um, but also we are seeing a lot of speak uh, these days of some kind of nationalism. Uh, you have a lot of health nationalism with everybody thinking we have to protect, to treat our people, our people, and our people meaning the people in the borders, the physical borders. Uh, but we are also seeing lots of other nationalism like economic nationalism with people saying we should produce many things in our country, we should do things for our people, and all those kinds of things. And, and that of course, this is all happening uh, when the, the actual pandemic that we are dealing with is global. So yes, uh, they can have a lot of discussion around nationalism, but we also know that we are dealing with a global public threat uh, that we need to respond to. Now, if I'm to go, as I end in the last few minutes, uh, around what civil society, uh, you know, the value add that we bring to this campaign. I think civil society in all our uh, work and NGOs in many places have been doing about seven important things. One is they have been carers of last resort. When there is nobody to care for people, uh, NGOs come in there. Now, when you have a pandemic and a lockdown, many of these carers of last resort are locked out. So it's important that we start thinking about ways in which we can engage. And I will be making some suggestions on that. The other is we have been very uh, instrumental in the work around voluntarism and philanthropy, uh, where many civil society organizations collect resources from different places. Uh, they also um, uh, you know, offer their own time, offer their own uh, expertise as volunteers uh, in many parts of this continent. And that is something I think which is going on in many places. But again, when you have lockdowns, that means that there is, in a way, something that can be uh, locked out. Uh, the other, I think, is the fact that we have been very much, uh, very good at making development participatory. But I think now this whole, uh, we are now being shifted away from development to emergency. And we now need to start thinking about how do you make emergency participatory. Uh, we hold governments to account, we influence public opinion, we do advocacy for better policies. And this is all the value that we bring in this space of development. So in a sense, there are lots of things that we need to continue doing. And in this uh, type of era, I think we need to find ways in which we can play a much more progressive role as we move forward. So in the last bit of my discussion, let me just point out four, three or four things that are critical uh, for us to engage in as actions for the future as we deal with this pandemic for now and for the future. One of the things which uh, is an unfortunate but also something we have to understand is that the crisis it requires us as civil society to build new relationships. Uh, we have to ensure that unfortunately or fortunately we dance with the system where we are. Uh, if you are in a country now and it is doing work on the emergency, for example, here in Uganda, I'm part of the National COVID Task Force, uh, the office of the Prime Minister, but it is a government-led process and we as civil society in a sense now have to find ways in which we sit with those whom we don't sit with every day to try and create a response that works across the board. So we need to build new relationships, we need to earn trust, and we need to find ways in which we can use these investments in the future. That's the first thing. The other thing is I think we also need to think about how we engage in these processes. I know that some of us are in an advocacy you know, space are very much, very good at first of all, asking for issues like accountability and transparency and all that. But you see, when you have a lockdown and president's words have become policy, 
that in itself has an impact on what it means in terms of how you respond. So the tone, the way we engage, uh, what we do becomes uh, important for us. But the thing is there's also, I think, the, the whole question of the development community, and that's my last point, around the resources that we bring into this pandemic. I think now we can be, we, we need to rethink it. I think it is clear today that what all of us need to put resources into saving ourselves and our lives and making sure that we do much more for ourselves as, a, as, as, as communities, but also uh, as a world. So the whole question of the kind of development aid that we are going to be using, I think is critical and we need to think about it. So uh, I haven't gone into any depth in these discussions, but I thought that I could throw out some of these uh, perspectives and we use them to think about a pandemic that has never happened for many of us. We've never stayed as long as we have stayed. Some of us now three weeks, we are at home working from our houses and many other things. Uh, but that means that as a civil society activist, a civil society, uh, you know, uh, part staff or whatever you are across this, can, uh, this continent, one of the things we have to do is to use this opportunity to reflect and see what does this mean for our new engagements, for our life after this crisis? Because indeed, like it or not, we are not going to return to the world that we came from. I thank you for listening. Thank you so much. Thank you, uh, Presiding Officer Richard, for this um, very impactful um, presentation. Pour nos amis francophones, je vais essayer de résumer un peu ce que vient de dire notre ancien président de l'Ecosoc. Uh, donc, uh, elle a commencé par donner un peu plus. Um, un aperçu sur euh, les dynamiques euh, de, de la pandémie. Euh, elle a commencé par dire que la pandémie est en train de tester nos systèmes de santé ici en Afrique, euh, même les systèmes de gouvernance aussi à travers le monde et sur les, sur les continents sont aussi en train d'être testés. Et aussi, euh, il y a aussi les réseaux sociaux, euh, les systèmes de solidarité et tout ça sont également... Euh, Uh, en train d'être uh, mis en pression. Uh, il a dit que, uh, uh, étant donné uh, um, la gravité de la pandémie, uh, on, va avoir, uh, on va avoir des effets très permanents, donc uh, de sorte qu'on va avoir comme, uh, un avant et un après uh, la, uh, la pandémie, uh, et uh, de sorte que pour le moment, la plupart d'entre nous Uh, sont maintenant devenus des épidémiologistes citoyens. Uh, nous sommes, tu, uh, nous sommes uh, soudainement des gens qui sont impliqués dans, dans, dans la santé publique. Uh, et il a aussi dit quelque chose qui est très intéressant, qui est uh, le COVID uh, vient de créer un nouveau type de terrorisme, terrorisme parce que ça a provoqué beaucoup de vulnérabilité uh, à travers uh, le monde. Donc, uh, et la procédure à nous dit à nous parler un peu sur les changements qu'on qu qu vient de, de constater à, à cause de, de la pandémie. Il a dit que maintenant nous, nous passons de la vie analogique à la vie numérique parce que nous travaillons beaucoup plus sur des systèmes numériques comme maintenant sur notre système de, 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 de webinaire et aussi Uh, la crise a des effets sur, uh, sur uh, les gens. Donc, uh, il y a les femmes qui sont impactées de, de façon différente uh, que les hommes, uh, parce que uh, maintenant, la plupart des gens travaillent de la maison. Et quand les, les gens sont à la maison, il y a uh, les tâches qui doivent être faites à la maison. Et c'est les femmes qui s'occupent de la plupart de ces tâches. Uh, et aussi, il y a uh, une augmentation dans, um, dans, la, dans la violence uh, domestique aussi. Donc, ce sont toutes les choses uh, qu'on doit uh, garder uh, en considération en tant que société civile. Um, 
il a aussi euh, parlé d'autres changements qu'on est en train de constater. Euh, on, on observe euh, une solidarité mondiale accroissante. Euh, donc, euh, les, 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 les personnes, les individus, les sociétés, les pays euh, sont maintenant beaucoup plus solidaires les uns avec les autres. Euh, on constate aussi la diminution dans le dommage euh, environnemental parce que les gens sont à la domicile, on ne conduit pas les, euh, les automobiles et tout ça. Euh, il a aussi euh, parlé de euh, les frontières qui sont fermées, euh, bien que le virus ne se transmet pas euh, de pays à pays, mais de personne à personne. Et, euh, les gens ont décidé de, de combattre par fermer euh, les, euh, les, les frontières nationaux. Euh, il a aussi parlé un peu de la valeur agitée qu'on peut apporter comme société civile. Euh, nous sommes maintenant devenus les soignants des derniers recours. Euh, et maintenant, on a aussi euh, observé euh, le bénévolat, le volontarisme et la philanthropie. Uh, au niveau de nos ressources, notre temps, notre expertise, uh, tout ça, ce sont les phénomènes qui, uh, uh, qui s'accroissent. Et uh, il a donné quelques actions pour maintenant et pour l'avenir en tant que la société civile. Uh, il a dit que la crise nous oblige, en tant que société civile, de construire de nouvelles relations parce que maintenant nous sommes tous à la maison, on ne peut pas sortir, on ne peut pas partir nos pas. Donc il faut commencer à bâtir de, nouvelles, de nouveaux réseaux entre notre, notre communauté. Et il faut aussi travailler différemment parce que nous, nous faisons face à un, à un système complètement nouveau où le président, le mot du président est devenu la loi. Donc il faut, il faut, il faut, être, il faut s'adapter à, à tout ce nouvel phénomène aussi. Et euh, il, a, il a terminé en nous rappelant de aussi trouver de nouvelles ressources, de, euh, de, 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 de euh, trouver des ressources à l'interne euh, au lieu de nous dépendre euh, tout le temps sur des bailleurs de fonds euh, externes. Donc, euh, il a terminé ici, mais il, euh, il reste disponible pour des questions et pour la discussion. OK. So, um, With all of that said, I will now invite uh, our second presenter, uh, Mr. Gilles Yabi. Uh, Gilles, vous nous donnez uh, votre discours pour uh, 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. Um, uh, C'est un vrai plaisir d'être associé à cette discussion et uh, j'ai cru comprendre que je pouvais m'exprimer en français, donc je vais être paresseux et je vais m'exprimer en français uh, et uh, compter sur, uh, sur vous pour la traduction comme vous venez de le faire uh, également. Um, alors, uh, je vais essayer d'aller très vite, uh, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, et je vais être uh, dans un style quasiment télégraphique en identifiant essentiellement quelques points euh, qui sont un peu euh, les premiers constats et les premières leçons euh, que, je, euh, que je tire de cette crise euh, et euh, ensuite les implications pour la société civile. Alors, cinq, cinq remarques euh, en termes de constats euh, principaux. Euh, la première, c'est de dire que la crise euh, sanitaire, elle est globale, on le sait. Euh, toutes les régions du monde sont concernées, mais à des degrés différents. En Afrique, la crise progresse, les chiffres progressent tous les jours dans tous les pays, mais on n'a pas encore une flambée euh, euh, du nombre de, de victimes et du nombre de, de décès. Il y a des propos, il y a des, une vision qui peut être très alarmiste sur le fait que l'Afrique pourrait être très durement frappée. Je crois que pour l'instant, on n'a pas d'indication euh, de cette tendance, mais je crois que ce serait une erreur, ce serait assez irresponsable d'écarter totalement la possibilité que l'Afrique, effectivement, soit très durement frappée dans les prochaines semaines. C'est une possibilité et je crois que notre responsabilité, c'est d'être attentif à cette possibilité. La deuxième remarque, c'est que la, la crise, si la crise sanitaire, son ampleur est encore incertaine, la crise économique et sociale est déjà certaine. C'est une certitude. On est déjà dans la crise économique et sociale. 
quelle que soit finalement l'ampleur de la crise sanitaire dans les prochains mois, il est certain que l'impact économique sur l'Afrique sera très important. Et au fond, l'incertitude la plus importante, elle porte sur la durée de la crise. Si la crise sanitaire perdure au-delà de deux, trois mois, ça veut dire aussi que les mesures strictes qui ont été prises par la plupart des pays vont également devoir être maintenues pendant plusieurs mois. Et dans ce cas, le coût économique sera extrêmement élevé. Donc, à nouveau, le coût économique, je crois qu'il ne faut pas le voir seulement comme étant un coût économique désincarné, c'est aussi un coût humain. C'est-à-dire que même si l'Afrique n'a pas des milliers ou des millions de morts comme on peut le craindre, on aura quand même un coût humain très important si les activités économiques sont au ralenti pendant plusieurs mois dans des pays où la situation est déjà économiquement difficile. La, la, la troisième remarque, c'était donc le fait que derrière la crise économique, on a des pertes d'emploi, on a des pertes de revenus et donc on a un coût humain. La quatrième remarque, c'est que la réponse sanitaire et la réponse économique et sociale a jusque-là été portée par les gouvernements, par les États. C'est le cas en Afrique comme partout dans le monde. Et je crois que s'il y a une leçon, c'est une confirmation du rôle essentiel des États. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut sur les États et leur affaiblissement avec la mondialisation. La réalité, c'est que lorsqu'on fait face à une crise, il vaut mieux vivre dans un État organisé, structuré, que de vivre dans une situation où on a un État qui est faible. Donc, je crois que la crise souligne l'importance de l'État, l'importance du leadership politique, la qualité des gouvernants, mais aussi la qualité de la structuration des États et la qualité des ressources humaines. Je pense en particulier aux scientifiques qui conseillent aujourd'hui les chefs d'État dans les décisions qui sont prises partout dans le monde. Si vous n'avez pas de scientifiques de qualité, évidemment, vous avez des chances d'avoir une réponse sanitaire qui ne soit pas de qualité. La dernière remarque que je fais euh, sur la crise elle-même euh, et ce qu'elle signifie pour l'Afrique, c'est que les résultats des mesures qui sont prises, que ce soit sur le plan sanitaire en termes de prévention ou sur le plan économique et social, pour limiter les conséquences, ces réponses, leur efficacité dépend aussi du comportement de la population. Lorsqu'on dit aux gens de se laver les mains, évidemment, si les populations ne ne pensent pas, ne comprennent pas ce message et ne le mettent pas en œuvre, on n'aura aucune influence sur la propagation du virus. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'efficacité de la réponse sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique et social, elle dépend aussi du degré de confiance que les populations ont dans les États, ont dans leurs gouvernants. Et donc, on revient à quelque chose de très politique dans les États où il y a une grande confiance entre les États, les gouvernants et les populations, on va avoir beaucoup plus d'applications des mesures de prévention qui sont préconisées par les États. Donc ça, c'était les cinq remarques sur, et, et, et un peu les premières leçons de la crise. Qu'est-ce que ça signifie pour la société civile Je vais me limiter à huit points, très rapidement. Le premier, c'est que le rôle de la société civile comme une force de proposition et de plaidoyer est essentiel. Ce sont les États qui prennent les décisions, mais ces États doivent recevoir des conseils, des avis de toute la société et en particulier de la société civile. Et je pense que cela a été dit tout à l'heure par M. Richard, si la société civile n'a pas déjà un accès aux décideurs politiques, évidemment, elle ne sera pas en capacité d'influencer leur réponse à la crise. Donc, cela pose la question de la nécessité pour une partie de la société civile d'avoir un accès au pouvoir politique, aux décideurs, pour pouvoir également leur passer des idées qui peuvent être utiles dans leur réponse. Deuxièmement, le rôle de la société civile qui produit des connaissances, des idées, ce rôle est aussi crucial. C'est une partie de la société civile qui est un peu proche de la communauté scientifique, c'est notamment des think tanks. Évidemment, comme je parle au nom de Wati, je parle plutôt de cette perspective-là. Mais je crois que c'est très important de noter le rôle important de la société civile pour disséminer des connaissances sur le virus, sur la maladie, et pour avoir de la pédagogie pour que les populations puissent comprendre les messages qui viennent des autorités. Donc le rôle important de la connaissance et des organisations qui travaillent dans le domaine de la production et de la dissémination des connaissances. Troisième point, le rôle crucial de la société civile, cette fois-ci dans l'opérationnalisation des réponses économiques et sociales. 
Aujourd'hui, on a beaucoup d'États africains qui ont décidé de créer des fonds et même de faire de la distribution de nourriture. C'est le cas ici au Sénégal, par exemple. La question, c'est comment est-ce qu'on fait le ciblage des populations qui vont bénéficier de, ces, euh, de, ces, de ce soutien en termes d'alimentation ou en termes financiers. Donc, la question du ciblage est importante et la question de la distribution concrète de nourriture, de vivre aux populations va se poser. Et là, il y a un rôle évident pour la société civile qui a la capacité de connaître les situations locales et d'aider les gouvernements à mieux cibler les personnes qui ont besoin, les, les ménages qui ont besoin d'assistance. Et je crois que cette question du ciblage, elle n'est pas aussi évidente que ça. Ce n'est pas forcément les populations les plus pauvres dans tous les pays qui sont les plus directement impactés par la crise. On a des secteurs économiques qui sont directement impactés, qui sont totalement à l'arrêt. Et c'est important d'avoir une analyse économique pour pouvoir faire un ciblage qui soit efficace des populations qui ont besoin de soutien économique de la part des gouvernants. Quatrièmement, l'identification des priorités vitales. Je crois que la question alimentaire, elle est fondamentale. On peut avoir une crise aujourd'hui euh, euh, sanitaire qui se transforme en crise alimentaire. On a beaucoup de pays sur le continent qui ont déjà des crises alimentaires, même lorsqu'il n'y a pas une pandémie. Donc, il est très important de mettre l'accent, je crois, du côté de la société civile sur la question du risque d'avoir des crises alimentaires dans les pays africains. Cinquièmement, la nécessité de réactiver les coalitions. Il y a beaucoup d'organisations de la société civile dans tous les pays, mais je crois que la nécessité aujourd'hui, c'est d'avoir effectivement les coalitions qui existent, les coordinations, les regroupements qui existent, euh, de travailler ensemble pour pouvoir porter des messages au gouvernement. Parce que chaque, chaque organisation ne peut pas aller porter ses messages. Donc, il y a un rôle important d'avoir des coalitions au niveau national des organisations de la société civile dans cette situation de crise. Le, cinquième point, la le sixième point, c'est la nécessité de passerelles fortes entre la société civile et le secteur privé. Je crois qu'on oublie souvent le secteur privé. Aujourd'hui, dans la réponse économique, il est extrêmement important d'avoir le secteur privé local, les entreprises locales qui ont la capacité de produire, par exemple, des biens qui sont essentiels pour l'alimentation des populations. Il est très important que la société civile ne soit pas d'un côté, le secteur privé de l'autre côté et l'État de, de, de l'autre côté. Il est important, je crois, que des passerelles soient établies très vite entre la société civile et le secteur privé dans les différents pays. Cela est important aussi pour protéger l'emploi, parce qu'on va avoir des pertes d'emplois de, s'il n'y a pas de discussion pour préserver des emplois dans les secteurs qui sont affectés, ben, il y aura énormément de licenciements. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue entre la société civile, les États et le secteur privé dans les différents pays. Le septième point et avant-dernier, c'est qu'il faut travailler en anticipant. Il y a les questions urgentes. On est dans une situation d'urgence. Mais je crois qu'il faut tout de suite se projeter dans les prochains mois en se disant, mais qu'est-ce que ça va changer sur le plan politique, par exemple On peut avoir des crises alimentaires qui vont aussi déboucher sur des crises politiques. On a des pays de la région qui doivent avoir des élections cette année. Qu'est-ce que ça signifie, la crise actuelle, pour le calendrier électoral dans les pays où il y a déjà beaucoup de tensions Donc, je crois qu'on ne peut pas exclure aussi que la crise soit utilisée par les États pour restreindre encore plus l'espace de la société civile. On a déjà beaucoup de pays où l'espace de liberté se réduit. Aujourd'hui, en renforçant l'État, finalement, la crise peut être servie de prétexte pour réduire encore plus l'espace de liberté de la société civile. Et je crois qu'il est important, dès maintenant, de penser à ce risque également. Le dernier point, c'est que les organisations de la société civile sont elles-mêmes frappées par la crise en termes de capacité de travail, peut-être en termes de financement. Donc, je crois qu'il est important aussi que les organisations se posent tout de suite la question de leur propre survie, de leurs propres activités. Et pour cela, il faut qu'elles discutent notamment avec leurs bailleurs. Beaucoup d'organisations dépendent des bailleurs internationaux. Je crois que beaucoup de bailleurs ont déjà décidé de réallouer, disons, des fonds ou d'être beaucoup plus souples dans l'usage des fonds qui sont déjà affectés aux organisations de la société civile. Mais je crois qu'il est important pour les organisations de la société civile de ne pas se laisser diriger dans leurs réponses, mais d'élaborer elles-mêmes déjà leur adaptation à la situation actuelle. Et je crois qu'il est important de ne pas tous aller faire ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire que les organisations qui sont des think tanks, qui sont dans la recherche, qui restent dans la recherche, que les organisations qui sont dans l'action sur le terrain soient dans l'action sur le terrain. Et je crois qu'il ne faut pas simplement, parce qu'on a le COVID-19, oublier toutes les autres priorités qui sont extrêmement importantes pour les États de la région. Et je terminerai simplement sur le côté régional. Je pense qu'il est important de comprendre aussi 
que même si quelques pays réussissent à indiquer la crise sanitaire très rapidement, si les pays voisins ne le font pas, dans quelques mois, dans deux ou trois mois, voire plus, on aura à nouveau euh, une flambée de l'épidémie. Donc, ce n'est pas tellement important d'avoir un seul pays dans une région qui réagit bien. C'est extrêmement important d'avoir une réponse régionale coordonnée sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan des réponses économiques et sociales à la crise euh, qui, nous, euh, qui nous frappe tous. Je vais m'arrêter là et je vous remercie à nouveau euh, de m'associer et d'associer Wati à cette discussion. OK. Uh, thank you so much, uh, Gilles, uh, for... Uh, the presentation. Uh, I will do a quick summary in English for our uh, colleagues who require translation interpretation. Uh, so Jill, uh, also similar to uh, the, the first presentation from Richard was giving us uh, some observations, generally speaking, on the, uh, on the pandemic uh, and the implications for civil society. So he began by highlighting uh, five uh, preliminary lessons or observations from the crisis. Um, and the first one is that obviously the crisis is a global crisis, it's a global pandemic. Uh, however, different uh, regions are experiencing it at different levels. Um, at the current time in Africa, maybe Uh, the scale is not as high as in some other places around the world, but this might simply be, to a lack of, be due to a lack of data. So we shouldn't necessarily assume that you know, this will be the case uh, in the future as well, that we are always going to have a limited imp impact of the pandemic as, uh, as compared to other places around the world. Um, and then secondly, uh, he said that while the the full implications of the health crisis might not be uh, completely understood at this point. The economic crisis is absolutely understood. It is well, uh, it is obvious it is happening. Uh, and the longer the health crisis persists, uh, the more damaging the economic costs are going to be. Uh, and so the two of them go uh, together um, and one affects the other. Uh, thirdly, he uh, drew our attention to the fact that behind the economic crisis, there also is a human cost um, because people are losing their jobs. Uh, people are in positions where they are not able to uh, maintain their livelihoods uh, and uh, provide for themselves and their families. Uh, and so there is a human cost, which we have to keep in mind. Um, and then uh, he also talked about Uh, the principal role, the central role of governments uh, in the uh, response to the pandemic. Uh, most of the costs that we have seen, particularly in Africa, are being borne by the states, uh, therefore affirming the very essential role of the states. Uh, he is uh, saying that in such crisis, uh, we really see the importance of state infrastructure. So the countries that have a good public infrastructure, a good quality of leadership. Uh, these are the countries where the response is more impactful than you know, other countries where uh, the state apparatus might be a little bit weak. Uh, and then the, the last uh, observation that he spoke about uh, was that no matter the measures that are taken, uh, no matter the policies put in place by the government, the impact, whether it will succeed or not, will also depend directly on the behavior of the population. So if the people, the citizens, don't follow the public health guidelines, then there will be no impact. Uh, and so it also depends, in addition, on the level of confidence and the level of trust that the population, the citizens have in their government. Uh, because if the government says you should do A, B, C, D, And then Jill also spoke about some implications for civil society and the role that we can play, uh, which is you know, speaking to the theme of this webinar. Uh, he enumerated eight responses or eight implications for civil society. Uh, the first one is the role of civil society in lobbying and advocacy, which is quite critical in order to get the state to introduce and implement the appropriate 
responses to the crisis. Uh, and uh, in this context, it is quite critical. I think uh, Richard also mentioned this for civil society to have access to the governments uh, in order that they can share uh, their perspectives. Uh, then secondly, uh, he spoke to the role of civil society in generating knowledge. Uh, so this includes particularly uh, think tanks like Wati, which is where Jill is coming from, uh, in making sure that civil society is sharing knowledge and information about the pandemic, but also developing ways for reaching out and disseminating information to the population. Uh, he also spoke to the role of civil society in resource mobilization uh, and making sure that civil society can help the government to identify and to target those segments of the society who are particularly vulnerable and in need of support, whether it is in, in, in food, uh, food support, food aid or emergency assistance. Uh, and this also applies to uh, even doing an analysis of the economy to see which sectors of the economy require governmental assistance more than others. Uh, and then the fourth uh, way for civil society to get uh, involved is again, uh, identifying the vital needs, uh, the basic needs of the society, uh, particularly focusing on food security for the population. Um, and then he also spoke to how important it is for civil society to form coalitions uh, at the national level because you know individual civil society organizations cannot do everything at their own individual level so it's important to come together in networks and coalitions at the national level so they can engage the government um, then another important point that he highlighted here is the need to build linkages with the private sector so we shouldn't just leave you know, the private sector to itself, or we shouldn't just focus on how, what we're gonna, what we're gonna do from civil society or what we're gonna do from government, but we should build a bridge or a linkage to uh, the private sector, particularly at the local level, so that we can see what they can do in terms of producing supplies, providing services, uh, that, might be, uh, that might be important uh, to help with the crisis. Um, and then he also spoke to uh, the need for civil society to be at the, you know, at the, at the, at the, at the leading edge of, um, of the pandemic to make sure that we are looking down the future. So after just this uh, current pandemic, what are the things we can expect in the future? For instance, how do we make sure that the health crisis is, is not going to um, lead to political crisis in some countries? How do we make sure as civil society that some governments are not using the pandemic as a context to limit, uh, to limit democracy and to limit uh, uh, public freedoms uh, and public liberty? So this is all things that as civil society we need to be thinking about in the future to make sure that uh, we are able to advise uh, in this way. And then lastly, Jill uh, spoke about how civil society itself has been impacted by the crisis. Um, a lot of civil society get their funding from external uh, funding organizations, so it's important for them to have uh, conversations with their funders to make sure that they have the flexibility to adapt their funds, their resources, and their programs to the crisis according to the local circumstances uh, and not to leave themselves to be dictated to uh, all the time by, by the funders. Uh, and then lastly, he spoke about the importance of regionalism in combat, combating the pandemic. So if you take one region, if Senegal is doing everything it, it can do to limit the spread of the infection, but Senegal's neighbors are doing nothing, it is not going to have any impact across the region. So there has to be a regional approach that is developed and then implemented. Uh, so these are the main uh, points that Gilles has made in his uh, presentation. Uh, so both Jill and uh, Richard are now uh, available to uh, discuss this uh, in a bit more detail through the, um, through the uh, questions and answers. So I am now going to look into the chat uh, and then read out some of the uh, questions, uh, Richard and Jill. 
uh, so that uh, you can uh, you can you can provide some responses to uh, our participants. Uh, Richard, I have a question from Laura. Uh, Laura Nyerikindi. Laura, Laura is asking you, Richard, what are the required policy interventions that governments should consider adopting to equalize socioeconomic inequalities? that have a direct bearing on mitigating the in, impacts of COVID-19. So basically, how do we make sure that uh, we are uh, in the responses that uh, government is bringing to this issue? Richard, you want to take a stab at that? Okay, uh, thank you. I think um first of all the um the thing to note especially around this uh, time when a government is responding to an emergency uh the conflict and the tension that is always there is between uh pronouncements and policies uh for example right now many leaders are making pronouncements which are not yet gone through any policy process but they have been either discussed very in very close quarters with a few cabinet ministers or even sometimes uh, the government are president alone, and then they make these pronouncements or with a few scientists. So I think the, that, that's the tension. So in a sense, yes, what governments need to do at this point is to find ways in which they can do something around continuing to make sure that citizens are productive or are still active in the market. Um, if you are to take an economic argument, one of the most critical things uh, in any economy is if you don't want a, a, an economy to go in complete recession, is that you must make sure that uh, citizens have got the ability to still be active in the market, meaning they should have some resources or money that they can use to buy the, pro, uh, the, the services and the goods that they need. Now, in a situation of an emergency, that may translate into a government actually investing in providing social protection, either through vouchers or through some uh, handouts for those who are most vulnerable or through some uh, relief in terms of people who have loans not paying them or you know, uh, not uh, uh, leaving some taxes, something like that that will allow for the citizens to stay within the economic uh, uh, system. So that in a sense, the macroeconomic, uh, macroeconomic circular flow of income doesn't get disrupted. So I think that for me, that's a very, very important part of the whole thing. And of course, for the most vulnerable, then you need direct intervention in terms of uh, social safety nets like food and other things. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, uh, Richard. Donc, uh, la question était à uh, poser à Richard comment les gouvernements vont s'assurer à ce que les interventions qui sont qui sont menées uh, ne laissent pas uh, les populations désavantagées. Donc, uh, les sections de la population qui sont uh, appauvries, comment assurer que c'est uh, ces populations aient accès uh, au soutien nécessaire uh, de la part du gouvernement. Et Richard a dit que, uh, de, bon, au niveau général, il faut avoir beaucoup d'investissements dans l'économie locale pour engendrer des activités économiques qui va, uh, qui va générer des ressources à travers l'économie. Uh, donc ça c'est ça c'est uh, l'approche uh, macroéconomique à, à prendre, mais il faut aussi identifier les populations qui sont uh, excessivement uh, um, impliquées, uh, qui sont très très désavantagées, et pour ces populations il faut donner des, de l'aide directe. Donc uh, il faut identifier s'il y a Um, uh, des questions de alimentation, questions de, 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 de soins médicaux, il faut il faut cibler vraiment uh, les, les populations dans les pays qui, qui ont besoin de, de ces services. Uh, Gilles, uh, j'ai une question pour pour vous Gilles. Uh, ça vient de Monsieur Babaka Diouf. 
euh, et aux demandes euh, sur l'approche régionale, est-ce qu'il existe dans l'espace CDAO des collaborations pour uniformiser les protocoles de traitement des malades? Oui, merci beaucoup, M. Diouf, pour la, pour la question. Euh, alors, je ne, je ne pense pas qu'il y ait une uniformisation dans le traitement des malades. Par contre, il y a eu, dès le début de la crise, une réunion des ministres de la CEDEAO qui s'est tenue au Mali euh, avec euh, donc, tous, les, tous les ministres de la santé de la région et l'implication de l'Organisation ouest-africaine de la santé, euh, West African West, um, well, uh, West African Health Organization, uh, qui est basée au, au Burkina Faso. Et cette organisation est toujours impliquée aujourd'hui dans les réponses à la crise. Mais sur le plan des traitements, on voit bien que les différents pays n'adoptent pas la même approche. Ici au Sénégal, il y a eu un choix de traitement très rapidement qui a été fait d'utiliser notamment la fameuse hydrochloroquine pour traiter les malades. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Au Burkina Faso, il y a deux ou trois autres médicaments qui ont été utilisés. Donc, il n'y a pas vraiment au niveau scientifique une uniformisation dans les, dans les décisions. Et je crois que cela est effectivement regrettable et c'est un des points sur lesquels il faudrait travailler par rapport aux prochaines, aux prochaines pandémies, aux prochaines épidémies, parce qu'il y en aura d'autres. Mm. OK. So the question for Gilles was from Mr. Babaka Diouf, uh, and he was asking if uh, within the ECOWAS region, uh, there is any kind of standard approach uh, that has been put forward to make sure that the treatment of uh, the infected is uh, uniform across the ECOWAS region. Um, and uh, Gilles was uh, responding by saying that, well, there is a regional structure that has been leading the fights across the region is the West African Health Organization. Uh, so they are the regional institution that has been at the forefront of the, uh, of the, of the fight against the pandemic. However, he did say that uh, the, the treatments and the approach differs from country to country. Uh, so for instance, in um, Senegal, uh, they have been using this uh, famous hydroxychloroquine that uh, Mr. Trump has made <laughs> popular or famous around the world. Uh, in other countries, uh, they, are not, they are not using this particular medicine. Uh, so he agrees with the question that there will be a need uh, for, uh, for uniformity and standardization for future, uh, uh, for future, for future pandemics. Okay. I have a question from Adrian <coughs> to Richard. Um, Richard Adrian is asking, uh, what are some of the human rights dimensions of the COVID-19 response by governments that CSOs should be looking out for? What are some of the human rights dimensions of the COVID-19 response by governments that CSOs should be looking out for? All right, uh, thank you very much for the question, Adrian. Um, I think in terms of dimensions, one of the critical ones will be those rights that are about workers, health workers in this case. Because I think one of the biggest challenges of this uh, crisis and this pandemic is that it doesn't only kill the patient, but it also kills the health worker who is looking after the patient. And for a crisis like that, I think it's very, very dangerous because as much as possible, you want a crisis that will spare the health workers to treat others. If you go to places like um, Italy, they have had such an issue. So the first one is about really the, 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 the rights of workers and now some of those rights are about having the adequate PPEs, the protect, uh, protective uh, uh, equipment that they need uh, to be able to work. I think in, uh, in many places, for example, here in Uganda, we have had um, some health workers being sent out and they don't have everything that they need. So I, I think that's one. Uh, but also the other, which is more of a societal right, is around the rights, especially for the, uh, for, for which, which are looking at rights of women. 
in this crisis, most of the time, the biggest uh, challenge is that there is quite a lot of abuse that goes unnoticed, especially at household level. So if you have things like domestic violence or violence against women of any nature, it's very easy for it to be swept under the, the carpet in defense of the fact that we now need to deal with the pandemic first before we go into such issues. And that is a, key, a critical right that needs to be focused on, which is a social right. So, so those are some of the fundamentals. Of course, we also need to continuously think about the right to health um, because in this pandemic also, it's very easy for other diseases that are as critical or even other conditions to go through unnoticed. For example, now in Uganda, you need, uh, you need uh, approval of a government official to take a woman to a hospital when she wants to produce uh, a child in the night when she, she's in labor. Now that in itself interferes with the, the right to, to access to health, meaning that you know, if I'm to get permission to do what I'm supposed to do, that's a problem. So those kinds of rights need to be protected. But also one of the things that we don't seem to be quite uh, looking at a lot is also issues around child rights. The fact that in a pandemic like this, for example, the generation of children who have been sent home during school time and they cannot understand fully what is going on. I think we as countries and parents and everybody have to also invest in that, which is to think about the rights of children and how they can continue to feel safe and to feel happy even within a pandemic. So those for me would be the critical rights I would, I would focus on. Okay, uh, thank you, thank you very much. Donc la question portait sur le côté de des droits humains sur la réponse de la réponse des gouvernements à l'égard de la pandémie. Donc uh, Richard nous donnait quelques conseils en tant que société civile uh, de vraiment uh, cibler les droits, les droits humains uh, sur quelques niveaux. Le premier niveau est c'est les droits de nos, uh, nos fonctionnaires en santé publique d'avoir l'équipement nécessaire pour se protéger. Donc en, en anglais, on dit personal protective equipment, donc équipement de protection personnelle. Il faut avoir uh, un système pour assurer que tous nos fonctionnaires, tous nos travailleurs qui sont uh, dans le terrain, uh, se combattant contre la pandémie, aient accès à l'équipement uh, dont ils ont besoin. Et uh, deuxièmement, aussi, il y a les droits des femmes. Uh, elle a constaté qu'il y a beaucoup uh, des instances où les, uh, il y a des violations des droits des femmes, uh, surtout au niveau, uh, au niveau de, du foyer, uh, du domicile domestique. Uh, il y a beaucoup de, de violences domestiques qui, qui se produisent uh, maintenant que tout, tout le monde est uh, uh, enfermé à la maison. Donc, uh, c'est quelque chose qu'il faut, uh, qu faut uh, aussi souligner. Uh, et dernièrement, il a aussi parlé de, des droits des, des enfants. Donc, uh, il faut avoir uh, des mécanismes pour assurer que les enfants uh, se sentent en sécurité pendant, pendant la, la, la pandémie. OK. Donc, uh, Gilles, uh, j'ai cette question qui est là. Uh, Ce n'est pas adressé ni à vous ni à Richard, mais je vais vous le donner. Uh, donc, uh, la question vient de Augustine, M. Augustine Njamishi. Uh, il dit comment on pourrait s'assurer en tant que société civile que les fonds qui sont donnés sont utilisés strictement pour les, uh, comme, uh, comme intentionnés? Oui, merci pour, pour la question. Uh, je crois que ça, ça me permet surtout de dire que les les problèmes structurels que nous avions dans les pays africains avant la crise 
euh, n'ont pas changé et ne changeront pas. Il euh, euh, y a beaucoup de, de, de discussions, beaucoup de, euh, de réflexions pour dire qu'on aura peut-être un monde après, après COVID-19. Moi, je pense que oui, c'est possible, mais je crois que nos, nos priorités structurelles restent les mêmes, c'est-à-dire la, la bonne gouvernance, la manière dont nos États utilisent les, les ressources, euh, le combat que les, la société civile devait mener avant, il doit continuer à le mener. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que on devait avoir un rôle important pour la société civile qui n'est pas simplement celle qui aide les populations directement. Ça, c'est important, c'est une partie de la société civile. Mais il faut aussi une société civile qui soit capable d'être dans le plaidoyer et d'être dans euh, quasiment la pression sur les décideurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gouvernements qui ont annoncé des fonds importants, parfois 1 000 milliards, 1 500 milliards de francs CFA. Je crois que c'est le rôle de la société civile, au moins d'une partie d'entre elles, de de rassembler tout de suite le plus d'informations possibles sur d'où vient l'argent, comment il sera euh, affecté, comment il sera distribué, quelles sont les procédures qui sont mises en place pour que ce ne soit pas une opportunité de, de corruption et, et peut-être de marcher trop rapidement attribué à des acteurs privés déjà connectés avec les gouvernements. Donc, toutes les logiques, tous les problèmes que nous avions avant dans le fonctionnement de nos États, évidemment, ils risquent de se poser dans la gestion de cette crise également. Donc, c'est à la société civile de trouver les moyens de, 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 faire, de faire pression, d'avoir accès à l'information et d'adapter les stratégies aux gouvernements qu'ils ont en face, parce que ce n'est pas exactement la même chose en fonction des, des gouvernements que nous avons dans les, dans les pays. Il y a des gouvernements plus autoritaires que d'autres. Il est plus difficile d'aller demander des informations à certains qu'à que, qu d'autres. OK. Uh, merci, Gilles. The question that I asked Gilles uh, was... Um, from Augustine, and Augustine was asking, how do we make sure as civil society that the funds which have been released to combat the pandemic are being used strictly for the intended purpose? Um, so Jill, if I leave out anything, you can, you can add in English. Um, but Jill is saying that, well, like any other uh, sector of governance, um, you know, the dynamics that apply across, you know, any other sectors will apply here as well when it comes to uh, good governance and accountability and uh, the way that governments implement resources. Uh, so he's saying that uh, you're going to have a civil society to be uh, creative uh, in making sure that you have mechanisms in place uh, to first of all have the right information to understand uh, where the funds are coming from, how much funds uh, have been released, for what purpose, uh, and then to then put pressure to really uh, have a pressure campaign and lobbying and advocacy uh, to make sure that uh, the governments are using uh, these resources uh, for, the, for the intended purposes. But he's uh, acknowledging that uh, this is something that is um, a big, it's, it's an important question because in the same way that funds for different things have the potential to be misused. Uh, you have the same risk here that funding for the pandemic might also be misused. So it's up to civil society to uh, make sure that they are keeping up the pressure. C'est juste, Gilles? C'est parfait. C'est okay. juste parfait. <laughs> okay, thank you. All right. Okay, Richard, um, if I might ask you two questions, Richard. Yeah. Uh, yeah, so maybe yes, you might go ahead. Mm -hmm. Okay, so the first one is from Adeng, Adeng Leek. Uh, he is asking, what are some creative initiatives that individuals or CSOs can apply in order to reach the grassroots, keeping in, in consideration the fact that there are strict restrictions on movements in many countries? So, how can we be creative in making sure that either as individuals or CSOs, we are able to uh, reach the population and be helpful to the population? That is the first question. The second question is from uh, Vinesh Shintaram. Uh, Vinesh, a good uh, partner of ours at ECOSOC, uh, is asking uh, what kind of incentives such as loans, credits, uh, et cetera, could be given by either governments or institutions such as the AFDB to support small startups and uh, social entrepreneurs uh, during and after this, um, this pandemic. 
Uh, all right, uh, thank you very much. I think on the first question, um, creative initiatives. My view is that, of course, in the circumstances of a lockdown, we know that the biggest challenge we have is to reach those who want to reach, especially those who are most vulnerable and those who are most uh, impacted. But one way to move around this is to find ways in which we can, uh, right now, the realis realistic ways to leverage the opportunities of technology, especially using the phone, uh, and where possible using the internet, and using other maybe low-cost ways uh, of reaching out, like through WhatsApp voice messages and those other, other kinds of things. Um, but that may mean that one must have a network and, and, and a, a network of people, but also the internet network or the uh, telecom network that will pass on these messages. But that's one creative way that we can continue to exploit up to a certain extent. But also with the understanding that sometimes we may need to think about who is in which community uh, whom we can use as a point person to reach out to those near them and those near them reach out to others so that we use a snowball effect kind of advocacy. It is rudimentary, it is slow, it doesn't go too fast, but in a lockdown like this, that could be one way uh, to go. For example, here in Uganda, what the cooperative movement has done is the different members of different cooperative movements have been sending each other SMS messages around what are the key things to do in the lockdown, uh, around the health uh, uh, you know, uh, protocols to follow. Uh, but they have also been using that same technology to send each other money, uh, give uh, some little loans that will take people through uh, this hardship of this time. So that's one innovation that we can leverage from. It may not be the most effective, but it's better than nothing. I think on the issue of incentives to be given uh, by partners, my view is that one of the biggest crises that we are going to get uh, from this is the crisis that many economies are going to be in recession. Uh, there will be so many economies that cannot put money on the table for anything, and we shall need to find ways in which we leverage on the resources that are available to us. In most of the countries in Africa, for me, I think that one of the biggest things we should now start investing in, even as we go through the lockdown, is to ensure that people who are in farming communities can grow enough food. If even governments can invest any money to put into that, either improved seeds to go out on whatever, so that farming happens. Because the first thing that you hit many countries will be food shortage. Uh, because of the fact that we are all working under very reduced conditions of productivity. So that's one. But also the other, which I think is important, is to ensure that no economy collapses totally. Now, the, the, the simple uh, uh, economic argument is that in every economy, you must have a, a demand and supply. You must have a, a, a consumer and a producer. So if the consumers who are mostly in the households now locked down cannot consume, that means the market may suffer. So to try and create conditions where consumption at whatever small level continues to happen, will be one of the ways in which we can save some of our economies. But the other thing will be that we will now need to even do some very brutal restructuring of our own national budgets. <clears throat> for example, now, during this lockdown, the money that was supposed to be for travel probably should all be consolidated and moved into emerges and those kinds of things. So I think that even for institutions like the African Development Bank and others, as they look for new money, they can also relook at the old money and see what are the things that have not been done that we will not be able to do anyway, that we can bring on the table and invest in so that we have uh, more resources available later. I think those are some of the ways in which you can create a much more uh, uh, you know, robust 
uh, economy through incentives to different populations. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Richard. Um, donc, uh, les deux questions qui ont été posées, uh, la première uh, portait sur um, uh, comment créer des initiatives uh, uh, créatives pour atteindre la population, parce qu'on connaît tous qu'il y a beaucoup de restrictions qui sont mises, qui sont imposées sur la mobilité et la circulation de la population. Donc, comment, en tant que société, société civile, on pourrait nous adapter pour vraiment uh, être capable d'atteindre uh, les, les, les populations qui, uh, uh, qui, qui ont besoin de nous. Donc, uh, Richard nous a donné quelques, uh, quelques recommandations. Uh, la première est uh, de dépendre sur uh, de la technologie. Uh, C'est le moyen qui est uh, uh, la plus, uh, le plus approprié pour le moment. Donc, uh, pour uh, investir dans la technologie, uh, comme uh, les appels téléphoniques, uh, utilisation de plateformes comme WhatsApp, uh, même pour laisser des messages vocaux uh, sur, uh, sur uh, les téléphones de, uh, de nos interlocuteurs. Et aussi, s'il y a des ressources, les ressources les permettent pour investir dans les systèmes de vidéoconférence comme on utilise uh, maintenant. Uh, il a aussi donné uh, la recommandation pour identifier des points focaux, donc des individus qui sont déjà uh, situés au sein des de, de communautés, uh, qui, vont, qui vont servir de points focaux pour uh, disséminer des informations uh, au sein de la communauté. Et uh, dernièrement, il a recommandé qu'on utilise, si possible, uh, mobile money, donc les systèmes d'envoyer de l'argent par la voie uh, des téléphones mobiles uh, pour même donner uh, des, des petits uh, sommes d'argent uh, pour uh, vraiment soutenir uh, les, les populations qui sont, qui sont en danger. La deuxième question sur, uh, portait sur les, les, les motivations financières que des institutions comme la BAT peut donner uh, pendant, pendant la pandémie pour, pour donner, pour uh, soutenir uh, l'entrepreneuriat et, uh, uh, et les petites entreprises comme les startups. Um, donc, uh, les, la réponse qui a été donnée à uh, Richard, uh, elle a donné quelques uh, recommandations. Uh, de, premièrement, pour vraiment nous assurer que il y a la sécurité alimentaire uh, à travers notre société parce que là, c'est le premier besoin. Donc, uh, il faut que le gouvernement et la BAD et les autres institutions uh, introduisent uh, des nouveaux uh, mécanismes de financement uh, spécifiquement pour soutenir uh, le secteur agricole pour vraiment uh, faciliter la production uh, alimentaire pour soutenir la population. Uh, Au-delà de ça, il y a aussi des motivations pour encourager, uh, uh, bon, en anglais on dit consumption, mais vraiment pour élever le pouvoir d'achat uh, dans la population, pour vraiment mettre de l'argent dans les mains de la population, pour permettre à l'argent de circuler à travers de l'économie pour que les gens achètent uh, des choses. Uh, et pour garder un certain minimum uh, de, de stabilité uh, de, de, de l'argent dans, 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 dans le système. Uh, et dernièrement, il a même rappelé à la BAD et les autres institutions que maintenant qu'on est, uh, est dans la pandémie, uh, le travail a été arrêté. Donc, il y a de certaines sections dans notre budget qui n'ont pas été utilisées. Donc, uh, toutes les portions de, de nos budgets institutionnels qui n'ont pas été utilisées, il faut uh, ajuster le budget de sorte qu'on pourrait réutiliser uh, ces fonds uh, qui, qui, qui sont libres uh, pour vraiment uh, adresser des, uh, des questions uh, comme, uh, comme um, uh, le soutien de, de l'entrepreneuriat, la, la sécurité alimentaire et tout ça. Donc, uh, il faudra être un peu créatif dans, uh, 
dans la façon à travers laquelle on, on emploie les, les ressources que nous allons avoir à la fin de, de, cette, de cette pandémie. OK, donc, uh, we have about 10 minutes to go. Uh, we have 10 minutes to go, so I'm going to, uh, I'm going to have one more question uh, so that we can have an answer and then we can uh, wrap up with the next steps as well. Uh, so uh, I have a question here, uh, which is from uh, Henryson, Henryson Jusu. Uh, and this I will I will throw to let's I will throw to Jill. Um, so the question I'm translating from English, Jill. The question is, what are CSOs doing in the various regional economic communities to ensure that governments do not use excessive powers during this pandemic, considering the pro proliferation of states of emergency declared across the continent? Donc, la question que uh, je pose à Gilles, ça vient de Henry Sinjusu, uh, et il demande qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la société civile dans toutes les régions de l'Afrique pour s'assurer à ce que les gouvernements n'utilisent pas de la force excessive pendant la pandémie, étant donné que la plupart de nos États ont déjà lancé des États de, uh, l'état d'urgence uh, dans les pays. Oui, merci pour la question. Je, je crois qu'il euh, qu faut être réaliste. Euh, malheureusement, euh, les contextes politiques euh, tels qu'ils étaient avant euh, la crise et les relations entre la société civile et les gouvernements tels qu'ils étaient, euh, ben, tout cela ne va pas changer pendant la crise. Et, euh, et donc, aujourd'hui, on est d'abord dans un mode de réaction d'urgence et même les oppositions politiques euh, Lorsqu'on regarde certains pays, par exemple ici au Sénégal, euh, le président a rencontré euh, tout de suite euh, tous les leaders politiques, y compris, disons, les opposants les plus, normalement les plus radicaux euh, au pouvoir, euh, pour montrer une, euh, ou, ou demander une forme d'union nationale dans la situation de crise. Et je crois que dans tous les pays, on est un peu dans cette posture où on a une crise sanitaire qui est tellement importante qu'il faut gommer toutes les, toutes les différences politiques, euh, tous les désaccords qu'il peut y avoir. Et donc, dans un contexte comme celui-là, il est très difficile, en réalité, pour la société civile de pouvoir tout de suite euh, mettre des limites et, et avoir euh, de quoi euh, avoir la transparence qu'il faut au niveau de, du comportement du, du gouvernement. Donc, malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui que ces relations vont changer si déjà on n'avait pas euh, réellement euh, une, une relation saine entre la société civile et les gouvernements. Par contre, ce, que, ce qui me semble être important, et c'est pour ça que je signalais ça dans ma présentation, c'est qu'il faut tout de suite penser à ce risque, justement, euh, dans la durée. C'est-à-dire que tout de suite, on ne peut peut-être pas peser, mais il faut commencer à porter des messages sur la transparence dans l'utilisation des fonds. Et pour ça, il faut mobiliser les populations. C'est très important que la société civile reflète également la voix des populations et qu'elle puisse montrer au gouvernement que derrière, il n'y a pas simplement quelques leaders. Derrière, il y a des populations qui veulent demander des comptes dans la manière dont les États réagissent et dans la manière dont ils vont allouer les fonds qui ont été annoncés pour la crise. Et je pense que ce que Richard a dit est très important. Il y a des, des activités, des voyages, etc., qui sont budgétisés, qui ne vont pas avoir lieu. Qu'est-ce qui va être fait de ces, de ces ressources C'est très important que des questions soient posées tout de suite pour montrer qu'on ben, que, qu surveille un peu ce que les gouvernements vont faire. OK. Thank you so much. Uh, so we are about to close. Uh, the, question, uh, the, the system will close in, a, in about two minutes. So I would like to take this opportunity to thank uh, our presenters, uh, Richard uh, and uh, Gilles, for these fantastic uh, uh, presentations and contributions and recommendations that you've made. Nous tenons à remercier vraiment à nos présentateurs Richard et Gilles pour toutes les présentations et contributions merveilleuses que vous avez fait. Uh, le système va couper dans deux minutes, donc uh, permettez-moi de vous vraiment uh, remercier pour avoir été là, uh, pour les contributions que vous avez faites uh, et de vous assurer que les questions qu'on n'a pas encore adressées, uh, nous avons un plan uh, de mettre tout ça sur uh, une liste 
et euh, on, va, on va avoir euh, une session follow-up sur Twitter euh, pour adresser euh, toutes ces questions. Uh, donc, uh, vraiment, je, je tiens à vous remercier pour, uh, pour avoir uh, été là. Uh, before I give the floor to the African Development Bank to close us, uh, I just wanted to thank you so much for being there uh, and for the participation. The questions that we've not been able to address, we will do a follow-up session on Twitter, a Twitter Q&A, uh, which we will share information about uh, so that uh, our experts uh, can also address them. Uh, during this time. So now I will give the floor to our colleagues from AFDB uh, who have been kind enough to host this session uh, to close us. Thank you, dear colleagues from uh, the ECOSOC team and uh, our two panelists. Dear colleagues from civil society organization, let me first congratulate the two speakers for their very relevant contribution to the discussion on the role of CSOs in the crisis of COVID-19. And thank you also for all the question raised and the fruitful dialogue we had. As said, uh, the African Development Bank, through its civil society division and community engagement division, joined, has joined the AU ECOSOC in this wonderful initiative. Thank you very much to ECOSOC for adding us in this initiative assisting on, on, uh, in a series of webinars to raise awareness, sensitize and share experiences on adequate responses to the challenge we are facing now. We all heard that COVID-19 has changed our lives, but there are some needs that don't go away. And civil society engagement shall continue and even increase in this time because it's exposing people's life. And also we are receiving, we have many interaction and we are receiving also many information from the ground. And we are very proud of how civil society organization are carrying out various, various initiatives around the continent. And this, this, this webinar, are an opportunity to bring innovative reflection and also for CSOs to share their experiences in the ground. In this regard, we have some very good recommendations from our two panelists. We thank you very much for that. And as a continental organization, AU, FDB, we will integrate them in our capacity building on civil society engagement program. Dear all, let me uh, close by inviting you for the next webinar on Friday 17 to continue the dia dialogue around the themes, resource mobilization to support civil society in the response of the COVID-19. Thank you very much. Stay safe. Stay well. Donc, je vais reprendre en français très rapidement. Merci beaucoup les organisations de la société civile. Um, merci beaucoup à, à tous nos, à nos deux grands panélistes pour les very, very, uh, très, très brillantes contributions que nous avons eues. On a retenu plusieurs points sur lesquels nous allons revenir peut-être en les contactant directement. Et merci à tout le monde à, à la participation massive pour euh, ce dialogue de haut niveau. Donc, la banque a rejoint ECOSOC dans cette initiative autour des webinaires pour... Euh, la sensibilisation, la, le partage d'expériences, de ce que la société civile fait sur le terrain ou les, ou les défis qu'il rencontre pour adresser euh, cette euh, crise est sans précédent. Nous avons, à travers les discussions que nous venons d'entendre, vu que le COVID, même s'il change notre vie, ne change pas un certain nombre de besoins fondamentaux. Et la société civile, l'engagement citoyen va continuer et même euh, va être à un niveau plus élevé. Nous avons entendu beaucoup d'initiatives. Nous avons pris en compte les recommandations des deux panélistes très haut niveau que nous allons intégrer dans nos réponses en matière de renforcement des capacités de la société civile. Nous allons leur revenir plus tard pour voir comment nous allons approfondir ces questions. Donc, avant de conclure, je vous invite au webinaire de la semaine prochaine.
pour continuer ce dialogue sous le thème de la mobilisation des ressources pour supporter le renforcement citoyen, l'engagement citoyen et la réponse sur le COVID-19. Merci beaucoup. Restez, hein? Restez à la maison, mettez en place les mesures de barrière et que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Je vous donne la parole à Ecosoc. Je vois qu'il a quitté. OK. Bon, comme il n'est pas là, merci encore tout le monde et bon week-end de Pâques à tout le monde. Richard, Gilles, on va vous merci recontacter bien. plus tard. Merci à tout le monde. Nous allons continuer la discussion. Merci beaucoup. Merci, merci à bientôt. Thank you. Merci. Il y a encore des participants en ligne. Je peux clôturer la session, c'est bon? Oui, grand merci à toute l'équipe technique de la Banque africaine de développement. Merci Tania, merci à tous les collègues. Merci à, très bientôt. à vous aussi. À bientôt. Bye.